हाय हेलो कैसे हैं आप सब अब तो लाइव आ रहा हूं ये मोहम्मद धनीश जी बिल्कुल ये आज एक सरप्राइज है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हाँ कैसे हैं सब <coughs> बढ़िया मोहम्मद दानिश आज तो बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा त्रिवेदी सौरभ कुमार सर आप प्रिडिगिन एनालिसिस का नीट का क्वेश्चन बिल्कुल नीट का क्वेश्चन एक्चुअली ये कुछ क्वेश्चन तो रहने दो आप लोग अभी है ना देवरती हेलो प्राची सुदीन पत्रा मैं सबको हेलो बोलना चाहूंगा थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हम लोग तो आज हाय हेलो जय हिंद आज हाय हेलो का सोनिया हाय आज हाय हेलो का थोड़ा सा सेशन हम कम करते हैं और ध्यान से इधर देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में हमने कल बात स्टार्ट की थी ये सब हमने पढ़ लिया था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बोला था नाउ आवर नेक्स्ट डिजीज इज हिमोफीलिया थोड़ा सा सेशन हमारा छूट चुका है इसलिए गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून नमस्कार संस्याकाल आदाब आप सभी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं और एक हाय हेलो आज नहीं होगी ठीक है तो आज स्टार्ट करते हैं सरप्राइज क्या है बाद में बताएंगे पहले ये खत्म करें तो देखो हीमोफीलिया के अंदर क्या हो रहा है देखो हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पे हमने लिखा है क्वीन विक्टोरिया के जो पूरी पैटेगरी है उसके अंदर है ठीक है अजय क्वीन क्वीन विक्टोरिया की पूरी पैटेगरी में ये डिजीज है और हीमोफीलिया के अंदर क्या हो रहा है हीमोफीलिया के अंदर जो भी बच्चा है उसका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पा रहा तो ऐसे बच्चों को बहुत बहुत संभाल के रखा जाता है ऐसे रूम्स के अंदर रखा जाता है जहां पे कि कोने कोई भी पॉइंटेड कॉर्नर्स ना हो कोई भी पॉइंटेड चीज ना हो क्योंकि एक बार यदि खून निकलना स्टार्ट हो गया तो फिर आर्टिफिशियली ही रोका जाएगा सोनिया बाद में बात करेंगे मेरे शेर क्विज के बारे में ठीक है मोहम्मद तारिक हाई तो अब इसके इस केसेस के अंदर क्या हो रहा है ऑब्वियसली ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर है वो कोई एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं बन पा रहा है जिसके कारण क्या है ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो ध्यान से इसमें डिफेक्टिव है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना जिसके कारण ब्लड कॉगलेट नहीं हो रहा और इसके अंदर फीमेल जो होती है वो हीमोफिलिक होना बिल्कुल रेयरली चांस है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता ठीक है हो सकता है लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है रीजन ऐसे वो हम देखेंगे रीजन क्या क्या होने चाहिए लेकिन ऐसी जो कंडीशन होगी जिसमें इट इज एक्सलिंक्ट रेसेसिव डिजीज और ऐसी जो कंडीशन होगी उसके अंदर क्या होगा फीमेल जो होगी वो एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए और मेल जो होना चाहिए वो डिजीज होना चाहिए तब जाके ऐसी कंडीशन आएगी और यदि किसी फीमेल के अंदर दोनों जीन आ गई यदि किसी फीमेल के अंदर दोनों जीन आ गई हिमोफिलिक तो क्या होगा वो एम्ब्रियो स्टेट में ही वो क्या हो जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी राहुल कुमार और हीरोइज्म चेंज योर वर्ल्ड चेंज योर नेम बच्चे आई वॉन्ट योर ओरिजिनल नेम ठीक है ओके okay, अर्ष शर्मा नेक्स्ट हम ये बोल रहे हैं कि ये जो फैमिली है ये मैंने बता दिया आपको रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं और ऐसा जो पर्सन पर्सन होता है उसके अंदर एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिलिन ये जो होता है ये जो नहीं बनता है एंटी हिमोफिलिक ग्लोबिलिन ठीक है तो नेक्स्ट अब ये क्रॉस देखना हमारा काम है ध्यान से देखिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे क्वेश्चन का एक है ये देखिए दिस इज मेल दिस वन इज मेल दोबारा एक बार देखिए मैं एक बार इसका थोड़ा सा साइज जो है वो बड़ा कर देता हूं देखिए दिस इज मेल ओके दिस वन इज मेल दिस वन इज फीमेल और मान लीजिए फीमेल आप नॉर्मल है मेल इज हिमोफिलिक मेल हिमोफिलिक है और फीमेल क्या है नॉर्मल है तो सर हाउ आई कंप्लीट माय बैक पोर्शन हीरोज में इसके बारे में बात करेंगे तो अब देखो इनका क्रॉस के बाद क्या कंडीशन आएगी मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा एक एक बच्चे से थोड़ा सा फोकस कीजिएगा एक्स हीमोफिलिक वाई और इसके जो गैमेट है वो यहां रख दिए मैंने अब देखिए आप एक्स वाई नॉर्मल ठीक है एक्स वाई नॉर्मल एक्स एक्स और एक हिमोफिलिक ये एक्स एक्स तो भाई कैरियर यहां पे कितनी है यहां पे टोटली जो फीमेल है वो कैरियर है और देखो यहां पे क्या हुआ है जो मेल है वो अनएफेक्टेड है अब यदि आगे बात करें अब हम ये देखो यदि मैं केस थोड़ा सा और चेंज कर दूं और केस ऐसा कर दूं कि नॉर्मल मेल है और इसका यदि क्रॉस किया मैंने हीमोफिलिक कैरियर फीमेल से तो अब जो कहानी आएगी वो क्या आएगी देखिए जरा ये देखिए एक्स वाई और इसका जो है एक्स एच और एक्स ये देखिए ये तो कैरियर बन गई और ये नॉर्मल हो गई ये हीमोफिलिक हो गया और ये क्या हो गया नॉर्मल हो गया 
ये क्रॉस के अंदर आप साफ दिखाई दे रहा है आपको कि 50% परसेंट ऑफ फीमेल ये टोटल फीमेल ये है इनमें से 50% परसेंट कैरियर है 50% परसेंट नॉर्मल है जो मेल है उनके अंदर से 50% जो है बच्चे वो क्या है वो डिजीज है ये देखो और 50% क्या है वो नॉर्मल है इजी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे यदि हम बढ़े हम नेक्स्ट है हमारा सिकल सेल एनिमिया इसके अंदर सिकल देखो सिकल शेप की हो जाती है सेल आरबीसीज यदि ये सिकल सेल शेप की हो गई तो ये क्या करेगी अब वाटर को वो सॉरी ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट कर रही की जो इसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और अमूमन अब इसके अंदर एक और केस जो है वो मैं बताना चाहूंगा आपको क्या सिकल सेल एनिमिक जो है इट इज ऑल्सो एटोजोमल रेसेसिव डिजीज क्या सिकल सेल से जिनके पास दोनों जीन आ जाएंगी क्या वो जिंदा रहते हैं आप आंसर दीजिए प्लीज क्या वो जिंदा रहते हैं जिनके अंदर दोनों जीन्स आ जाएंगी सिकल सेल वाली प्लीज डू इट एज सुन एज पॉसिबल नो नो संगीता नो मोहम्मद तारिक नो पायल नो क्या बात है समझदार हो गए लड़को वैसे मैं सामने खड़ा हो रखा था लेकिन दिखाई दे रहा होगा इसीलिए ऐसा हुआ है खैर कोई बात नहीं सिकल सेल ये म्यूटेशन के कारण हो रहा है किसके कारण हो रहा है बच्चों म्यूटेशन हो रहा है और म्यूटेशन किस में हो रहा है म्यूटेशन हो रहा है पॉइंट म्यूटेशन एक जीन में हो रहा है और यहां पे है ट्रांसवर्शन देखो इधर देखो मैंने क्या लिखा है जय माता दी कौन आ गया महेश कुमार इट्स ओके okay, बेटा इधर देखो देखो अब मैं ये आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात को यहां पे सबसे पहले म्यूटेशन हो रहा है और म्यूटेशन कैसा हो रहा है बच्चों पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है और इसके अंदर ये और वर्ड देखो ट्रांसफर्जन मतलब प्यूरिन जो है वो प्रेमिडिन से या प्रेमिडिन जो है वो प्यूरिन से म्यूटेटेड हो रही है देखो जब भी हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर दो चेन होती है एक तो अल्फा होती है एक बीटा होती है इसके अंदर बीटा चेन में चेंजेस आ रहे हैं और बीटा चेन के सिक्स पोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं वो हम देखेंगे अभी ठीक है बच्चों अब यहां पे एक तो ये दूसरा इसके अंदर हो क्या रहा है ध्यान से अभिषेक तवर इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे बेटा अभी हम देखेंगे पूरा डायग्राम ठीक है अब इसके अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर ग्लूटामिक जो एसिड है उसको वेलिन कन्वर्ट उस किस में कन्वर्ट हो रहा है वो वेलिन में कन्वर्ट हो रहा है कौन सी पोजिशन पे बच्चों सिक्स पोजिशन पे ठीक है और यहां पर क्या हुआ है यहां पर जो ये जीन है ना ये ये देखो नॉर्मल जो जीन थी वो एच बी थी नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन में रहती है लेकिन एच बी एस एच बी एस जो होगी इट इज सिकल सेल जीन यदि ऐसी किसी के अंदर आ गई तो मैच्योरिटी सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करने से पहले पहले उस बच्चे की क्या हो जाएगी बच्चों डेथ हो जाएगी और यदि एच बी ए और एच बी एस यदि उसके अंदर जीन प्रेजेंट है तो वो एक नॉर्मल कैरियर है ठीक है संगीता अभी इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चे रुक जाओ चलिए अब यहां पे आपको मैं एक चीज यहां पे वैसे कोशिश करूंगा कि मैं बना दूं बाकी आप लोग ध्यान देंगे देखो यहां पे देखो क्या आपको ये पूरा दिख रहा है आराम से यहां पे जो सीक्वेंस है वो है जी ए जी एक स्ट्रेंड्स पे ठीक है डेथ का रीजन यही होगा कि उसकी जो हमने एक चीज पढ़ी थी लिथिलिटी है ना बच्चे और एक पढ़ी थी लिथिलिटी उसको उसका एक आंसर था डिलेड लिथिलिटी वही रीजन है इसका डॉक्टर जे कि बिल्कुल आकांक्षा पाल रेसिस्टेंट होता है मलेरिया के लिए बिल्कुल सही बात है आपकी उसके ऊपर हम आ रहे हैं यहां पे एक नॉर्मल जीएजी होता है इसके सामने होता है सी टी सी ठीक है ना एक मिनट इधर देखो एक स्टैंड पे है डीएनए के जीएजी और उसके सामने है सी टी सी यही तो होता है अब क्या होगा इनसे आर बनेगा इनसे क्या बनेगा आर बनेगा तो सी टी सी वाले से जो आर बनता है ये बनेगा जी ए जी यही तो बनेगा है ना और ये जी ए जी किसके लिए कोड करेगा ये करेगा जी एल यू जो हमने पढ़ा ना ये देखो पहले वाली स्लाइड्स के अंदर हमने पढ़ा है क्या होता है जिसको कि वेलिन फिर ग्लूटामी के जो एसिड है उसको किसमें चले जाएगा वेलिन में कन्वर्ट हो जाएगा अब ये जी ए जी था यहां पर एक म्यूटेशन हो गया और जी ए की जगह हो गया टी और जी इसके कारण जो सिक्वेंस बनी वो बनी सी ए सी देखो इधर जी ए जी था यहां पे सिकल सेल के केस में क्या हो गया बच्चों ये हो गया है जी ए जी की जगह ए में चेंजेस आ गया म्यूटेशन होके एडेनिन था एडेनिन इज ए प्यूरिन है ना अंकित कुमार एडेनिन क्या है ये प्यूरिन है और ये प्यूरिन किससे कन्वर्ट हो गया प्रेमेडिन से कन्वर्ट हो गया टी आ गया यहां पे तो इसलिए ट्रांसफर्शन है 
है ना नेक्स्ट चीज क्या है ये है सी हो गया यहां पे अब इससे जो बनेगा वो जी बनेगा और जी किसके लिए कोड करता है वेलिन के लिए कोड करता है और जब ये वेलिन के लिए कोड करेगा तो इसका कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सिकल सेल अब सिकल सेल वाला तो बहुत इट इज ए डिजीज है ना ये डिजीज है डिसऑर्डर है लेकिन कुछ केसेस में ये बहुत फायदेमंद है कौन से केसेस में बहुत फायदेमंद है उसके बारे में हम बात करते हैं ये फायदेमंद है बच्चों ऐसे एरियाज में जहां पे कि बहुत ज्यादा खतरनाक आपने सुना होगा फेल्सिपेरम मलेरिया फेल्सिपेरम है ना ऐसी जो सबसे खतरनाक जो मलेरिया की स्पीशीज हो रही है उसके लिए बिल्कुल दानिश फेल्सिपेरम के लिए रेसिस्टेंट है मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो आप जानते हैं उसके अंदर एक ऐसी स्टेज आती है जब वो आरबीसी के अंदर ग्रो करता है यहां पर नहीं कर पाए ठीक है तो इसका फायदा भी है कुछ एरियाज में लेकिन अमूमन नुकसान नहीं है कैरियर्स का सिर्फ चलिए आगे बात करते हैं आगे फिनाइल कीटो यूरिया है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक कैसा डिसऑर्डर है बच्चों मेटाबॉलिज्म में होने वाला डिसऑर्डर है एक एंजाइम नहीं बनता है ये मेटाबोलिक डिसऑर्डर है इट इज ऑल्सो ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज ठीक है मेडिटेरियन लाइन पर मोहम्मद दनीश मोहम्मद दनीश मोहम्मद दनीश अभी बात करेंगे इसके बारे में है ना बिल्कुल 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 ये मेडिटेरियन के अंदर एक और है थैलेसीमिया उसके बारे में बात करेंगे बच्चे हम ठीक है ना हाय डॉक्टर रागिनी तुम हमेशा क्यों इतनी लेट में आती हो पर्सन लैक्स ए लीवर एंजाइम लीवर के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है फिलाइल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज पी ए एच मैं इसको कह रहा हूं पी ए एच एंजाइम ये पीएच एंजाइम क्या करता है ये करता है अमीनो एसिड जो फिनाइल एलेनिन होता है ना कौन सा फिनाइल एलेनिन को ये कन्वर्ट करता है टाइरोसिन में किसमें कन्वर्ट करता है टाइरोसिन टाइरोसिन में अब कौन सा एंजाइम है ये ये है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज यदि एंजाइम नहीं होगा डिफिशियंसी होगी नहीं बन पाएगा तो ऑब्वियसली फिनाइल एलेनिन क्या होगा एक्यूमुलेट होने लग जाएगा जब फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये खुद ही कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरविक एसिड या उसके डेरिवेटिव में हम ये कह रहे हैं कि फिनाइल कीटो यूरिया क्या है बच्चों एक तरह का डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है इट इज ए मेटाबोलिक डिसऑर्डर और इस डिसऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है फिनाइल का ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज है इसके अंदर एक एंजाइम नहीं बन पा रहा उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सीलेस ये जो फिनाइल एनिन हाइड्रोक्सीलेस है यह क्या कर रहा है फिनाइल एलिन को कन्वर्ट कर रहा है टायरोसिन में अब ये कन्वर्ट नहीं करेगा तो ये एक्यूमुलेट होने लग जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन ब्रेन के अंदर है ना जनरली तो ये जब कन्वर्ट नहीं होगा तो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा ये जब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में फिनाइल एलिन सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी एन एस के अंदर रहता है ज्यादा तो क्या होगा बच्चों ये फिनाइल पायरविक एसिड में कन्वर्ट होगा और जब फिनाइल पायरविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा इसके एक्यूमुलेशन से ब्रेन मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है और ये इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है अब ये यूरिन के थ्रू भी क्या होगा बच्चों एक्सट्रेट आउट होगा क्या ये बात समझ में आ गई आपको ये थोड़ा मगब करने वाली चीज है बच्चों इसमें क्या है अपने को समझ में आ गया है उसके बाद थोड़ा सा याद करने में टाइम लगेगा नेक्स्ट जो मेडिटेरियन रीजन के अंदर एक और डिजीज देखी गई है जिसको हम कहते हैं थैलेसीमिया ये कई सारे डिसऑर्डर्स है इसके अंदर और डिसऑर्डर क्या होते हैं आरबीसी के अंदर दो चेन हमने बताया अल्फा है ना और बीटा और कुछ पॉपुलेशन के अंदर गामा भी चेन होती है है ना लेकिन हम अल्फा बीटा से ही डील करेंगे गामा वाली से डील नहीं करेंगे है ना और क्या होता है बच्चों इसके अंदर ना थैलीसीमिया के अंदर क्या होता है कोई भी एक चेन का प्रोडक्शन एकदम से घट जाता है जब एक चेन का प्रोडक्शन एकदम से घट जाता है दूसरी चेन का प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाएगा अब दूसरी चीन चेन का बढ़ने की वजह से जो डिसऑर्डर हो रहे हैं वो इसमें चलिए इसके अंदर क्या होता है एक चेन का एक्सेस हो जाता है और एक चेन का बिल्कुल सिंथेसिस रुक जाता है और ऐसे में कंडीशन में क्या होगा वो जो इनसोल्यूबल है वो कुछ ना कुछ कारण होगा वो हो सकता है आरबीसी को रेप्चर करें हो सकता है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको अफेक्ट करे कुछ ना कुछ करेंगे वो हम आगे देखेंगे चलिए तो थैलिसम दो टाइप का है एक तो है अल्फा थैलेसीमिया एक है बीटा थैलेसीमिया तो अल्फा थैलेसीमिया के अंदर क्या हो रहा है बच्चों इधर देखना जरा अल्फा थैलेसीमिया के अंदर ये देखने को मिला है 
कि ये एच बी ए वन और एच बी ए टू जीन के डिफेक्टिव होने के कारण ये जो है डिजीज हो रही है और इसके अंदर ये भी देखा गया है सिक्सटीन जो क्रोमोसोम है उसकी जो शॉर्ट आर्म है उसके डिलीशन के कारण भी ये होता है और एल्फा थैलीसीमिया जो नाम है वही कम होगा एल्फा थैलीसीमिया का मतलब है एल्फा चेन की क्या हो गई बच्चों कमी हो गई यदि मैंने कहा एक चेन की कमी हो जाएगी तो दूसरी चेन अपने आप क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जब दूसरी चेन अपने आप बढ़ जाएगी तो ये बीटा चेन बढ़ी है ना ये बीटा चेन चार चार के ग्रुप में क्या करेंगे एक बंच बना लेंगे कितने का ग्रुप बनेगा चार का चार का एक बंच है इसको हम कह रहे हैं टेट्रामर अब ये टेट्रामर के कारण आपने जोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना यहां पर एल्फा थैलेसीमिया के अंदर अल्फा चेन कम होने की वजह से बीटा चेन बढ़ गई और बीटा चेन बढ़ने के कारण बच्चों क्या हुआ है बीटा चेन बढ़ने के कारण इस बीटा चेन ने टेट्रामर्स बना लिए चार चार के ग्रुप बना लिए और ये चार चार के ग्रुप क्या कर रहे हैं ये ये जो आरबीसी है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर उसको इफेक्ट कर रहे हैं ठीक है बच्चों आगे नेक्स्ट बीटा थेलेसीमिया में ऑब्वियसली बीटा चेन कम होगी इसके अंदर एच जीन इन्वॉल्व है क्रोमोजोम नंबर इलेवन इन्वॉल्व है बीटा चेन कम हो गई तो अल्फा चेन बढ़ गई अब अल्फा चेन क्या कर रही है बच्चों ये अल्फा चेन जो हो रही है टक्रमर नहीं बना रही ये जुड़ रही है आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन से और आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन से जुड़ के क्या कर रही है हाई कंसेंट्रेशन में जब ये होती है तो एज ए टॉक्सिक जो होता है एग्रीकेट्स बना रही है सबसे पहला हाई कंसेंट्रेशन में अल्फा चेन आ गई अब अल्फा चेन ने टक्रमर नहीं बनाई यहां पर सीधे जुड़ गई किससे बच्चों आरबीसी के मेमरेन से जब आरबीसी की मेमरेन से जुड़ जाएगी तो क्या होगा आरबीसी के मेमरेन से जुड़ के उसको डिस्टर्ब्ड करेगी जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है ओके ये बिल्कुल इजी चीज थी ठीक है नेक्स्ट सिस्टिस फेब्रियोसिस के बारे में मैं आपको बताऊं तो क्या होता है ये एक ये इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ डिजीज और इसके अंदर क्या होता है लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं और इसमें क्या होता है स्टिकी लिक्विड जो होता है वो भर जाता है पूरे लंग्स में अब स्टिकी लिक्विड्स स्टिकी लिक्विड चिपचिपा सा एक चीज लंग्स के अंदर बढ़ गया ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वहीं पे क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा दिस इज सिस्टिस फिब्रियोसिस तो ये जो भी हमने पढ़ा अभी ये सब क्या थे बच्चों इनके अंदर या तो किसी जीन के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से सिक्वेंस के अंदर चेंजेस होने की वजह से कोई ना कोई डिसऑर्डर आ रहा है अब बिल्कुल सोनाली यू आर राइट अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम के कारण होने वाले चेंजेस ठीक है क्रोमोसोम के कारण होने वाले चेंजेस में हम डाउन सिंड्रोम क्लेनफिल्टर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम और भी है आगे है ना क्राइडूचैट ये सब पढ़ेंगे ओके थैंक यू ये एक्चुअली मैं कंटेंट इसलिए डॉक्टर जी ऐसा रखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है ये इंबैलेंस होगा क्रोमोसोम के नंबर में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ने की वजह से या क्रोमोसोम का नंबर घटने की वजह से हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों जब भी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है घटता है वो कहीं ना कहीं ध्यान से सुन लो बात को अभी बात नहीं मैं क्या कह रहा हूं नाजिया मैं ये कह रहा हूं क्रोमोजोम का नंबर बढ़ा या क्रोमोजोम का नंबर घटा यह दिक्कत कहां पर है यह दिक्कत कब आएगी जब डिसजंक्शन होगा अलग होने चाहिए जो दो क्रोमोजोम एनाफेज में नहीं हो पाए ठीक है एक साथ जुड़ गए एक साथ जुड़े हुए एक सेल में तो ज्यादा चले गया और एक सेल में कम चला गया कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होगा ठीक है बीटा वाली बात एक बार बताओ ए आर एक्चुअली इसमें क्या होता है बीटा थैलेसीमिया में बीटा कम हो गए तो अल्फा बढ़ेंगे अल्फा बढ़ेंगे तो वो क्या आरबीसी की मेमरीन में जाके जुड़ जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं बच्चे वो वो बनाते हैं आपका बहुत ज्यादा टॉक्सिक एग्रीकेट्स प्लस मेमरेन को डिस्टर्ब कर देंगे आरबीसी डिस्टर्ब हो गई एनीमिक हो जाओगे आप लोग चलिए आगे आप डाउन सिंड्रोम जो हमारा पहला है वो देखिए डाउन सिंड्रोम क्यों हो रहा है ट्वेंटी फर्स्ट जो क्रोमोसोम था वो क्या नहीं हो पाया वो अलग नहीं हो पाया तो एक सेल के अंदर दो होने चाहिए ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम यहां पर तीन चले गए तो इसलिए क्या हो गया एक सेल के अंदर ट्राइजोमी हो गई अब देखो कंडीशन क्या है ठीक है सुचिता कंडीशन क्या है अभिषेक कंडीशन क्या है एक हमारे पास में एन प्लस ये एक ऐसा ध्यान सुनना गैमिट हमेशा हैप्लॉयड होता है एन होता है लेकिन यहां पे कंडीशन क्या आ गई एन प्लस वन आ गई अब यदि नॉर्मली फ्यूज करेगा किसी एन से तो क्या हो जाएगा टू एन प्लस वन कंडीशन आ गई टू एन प्लस वन मतलब 
इसके पास में 21 क्रोमोसोम की दो कॉपी तो ही एक और 21वां क्रोमोसोम आ गया तो टोटल कितने क्रोमोसोम आ गए 21 तीन इसीलिए इसको क्या कहते हैं इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों इसको कहते हैं आपको ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम ठीक है नॉन डिस्ट्रक्शन के कारण हुआ है ध्यान से बच्चा बहुत छोटा होगा सर बिल्कुल गोल होगा बच्चा बहुत छोटा होगा सर बिल्कुल गोल होगा टंग दो भागों में ऐसे डिवाइड होगी सांप की होती है ना जिस तरह से ऐसी मुंह हमेशा आधा खुला हुआ रहेगा ठीक है उसके बाद में उसकी हाथें हाथ जो होंगे बिल्कुल चौड़े होंगे और ये देखो पाम के अंदर ये दिख रही है आपको दिस इज पाम क्रीज ये जो लकीरें होती हैं अलग ही टाइप की होंगी उसकी ठीक है आदित्य गामा थैलेसीमिया के बारे में बच्चे बच्चों छोटे बच्चों के अंदर होता ही है छोटे बच्चों के अंदर मैंने एक्चुअली हम डील ही नहीं कर रहे यार इससे आदित्य क्योंकि है ना ये आउट ऑफ स्लेबस चला जाता है छोटे बच्चों के अंदर गामा चेन प्रेजेंट होती है और गामा चेन डेल्टा वाला भी कहते हैं हम डेल्टा थैलेसीमिया ठीक है वो भी हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए बच्चे हम नहीं दोबारा रिपीट कर रहा हूं छोटा स्टेचर स्मॉल राउंड हेड फरो टंग दो भागों में बटी हुई टंग होगी मुंह हमेशा आधा खुला हुआ रहेगा उसके बाद में ब्रॉड ब्रॉड बिल्कुल चौड़े हाथ और स्पेशल टाइप का उसमें पाम क्रीज ये जो फिंगर आपने देखी होगी इस फिंगर के यहां पे आप देखोगे ढंग से लूप होंगे इसमें उसके अंदर स्पेशल टाइप के लूप होंगे है ना बिल्कुल स्पेशल टाइप के और टंग बहुत ज्यादा लंबी और उसमें बहुत ज्यादा ऐसे सलवटे पड़ी हुई टंग होगी ठीक है नेक्स्ट ऑब्वियसली जब यह बच्चा होगा तो यह क्या होगा यह फिजिकली साइकोमोटर देखो साइकोमोटर क्या होता है कभी हंस रहा है अपने आप ही है ना कभी रो रहा है कुछ अपने आप ही कर रहा है इसलिए उसको मेंटल रिटार्ड हम बोल सकते हैं इन जो भी डिसऑर्डर है इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होगी इनकी लाइफ बच्चों कमी होगी ठीक है ना चलिए आगे बात करते हैं अब आगे हम बढ़ रहे हैं अब देखिए इस तरह का बच्चा होता है ये मैंने दिखा रखा है आप, आप स्लाइड में आराम से देख लीजिएगा नेक्स्ट है क्लिन फिल्टर सिंड्रोम और क्लिन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है क्लिन फिल्टर फोर्टी सिक्स होते हैं ना हमारे पास में और फोर्टी में क्या है फोर्टी तो क्या है फोर्टी क्या है ऑटोजोम्स वेरी गुड बहुत बढ़िया मेरे शेयरों फोर्टी और ये इसके अंदर कंडीशन आती है एक्स एक्स वाई दो एक्स और एक वाई ये कंडीशन है अब वाई आ गया तो ध्यान रखो इसमें क्या होगा देखो जरा इधर जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको यदि वाई हो गया तो क्या होगा वाई आने की वजह से ये क्या होता है ये देखो फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वाई वाई आने की वजह से ये कैसा दिखेगा मेल की तरह दिखेगा लेकिन इसके अंदर कुछ फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक होंगे जैसे हेलो ये देखो ये लड़कियों वाली आवाज होगी उसकी फीमाइन पिच वॉइस और उसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी होगा पर कंप्लीट नहीं होगा है ना ये जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता इसको हम कहते हैं गायनेको ये गायनेको इसके अंदर प्रेजेंट होगा ठीक है बैल नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है दीक्षा अब इसका तो बच्चा मैं क्या कर सकता हूं इसका तो हमारे हाथ की बात नहीं है क्या है समझ में आ गया आपको अब ये 44 प्लस एक्स एक्स वाई हुआ कैसे भाई आपको पता है कि 22 है में होंगे सेट प्लस एक सेक्स क्रोमोजोम होता है लेकिन दो सेक्स क्रोमोजोम जब अलग नहीं हो पाए फीमेल्स में तो ये हो सकता है इस तरह का ओवम फॉर्म हुआ होगा जिसने की एक नॉर्मल एक इस तरह का ओवम फॉर्म हुआ होगा जिसने कि फर्टिलाइज किया होगा एक नॉर्मल किससे स्पम्प से तब जाके ये एक्स एक्स वाई वाली कंडीशन आई होगी ये देखो ऐसे ही तो हुआ होगा सर आप तो ड्रीम गर्ल बन गए अरे वाह मेरे जय ड्रीम गर्ल बनाओगे तुम मुझे चलो बेटा यही करोगे तुम चलो 22 टू प्लस एक्स एक्स समझ में आ गया क्या ये एक नॉर्मल उल्टा भी तो हो सकता है बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है इधर देखना जरा ये तो ओवम बना था इन दोनों का फर्टिलाइजेशन ऐसा भी तो हो सकता है कि 22 टू प्लस एक्स ये तो ओवम बनाओ नॉर्मल और स्पम बनाओ 22 टू प्लस एक्स वाई नॉन डिस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है इसके कारण हो जाता है ये सिंड्रोम ये जो लोग होते हैं बच्चों ये ज्यादा दिन ना जिंदा नहीं रह पाते ये मर जाते हैं ठीक है इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम ये क्यों हो रहा है मोनोजोमी से हो रहा है और इसके अंदर होता है एक क्रोमोजोम कम एक क्रोमोजोम कम होने के कारण यहां पे 40 44 जो होता है ना अपना 44 प्लस एक्सो ये कंडीशन है यहां पे देखो फीमेल स्टराइल है फीमेल होगी एक्स क्रोमोजोम वाई तो है नहीं लेकिन ओवरी जो है पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है और इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट नहीं होते ऑब्वियसली एक डिलीशन की वजह से हो गया है नेक्स्ट देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 
आगे ये ये देखो ये सारी चीजें हैं ना बिल्कुल व्यवहारिक चीजें यार ये तो दुनिया में देखते हो एडवर्ड सिंड्रोम ये कुछ सिंड्रोम है जो मैंने लास्ट में ऐड किए थे सिर्फ इसलिए ऐड किए हैं ताकि आप लोग आराम से इसको देख सके इंडियन बॉयज ट्रिपल एक्स नहीं ट्राइजोमी ऑफ एटीन क्रोमोजोम की वजह से होता है और इसके अंदर क्या होता है ईयर और नर्वस सिस्टम डिफेक्टिव होता है मेंटली रिटार्ड होता है छोटी आंखें और छोटे जो होते हैं ध्यान रखना लेकिन छोटी आंखें होना और छोटे जो होना ये कोई कैटिस्टिक नहीं है कि भाई कोई सिंड्रोम है चाइनीज वो ले तो सारे ऐसे होते हैं ठीक है ना नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं पट्टाऊ सिंड्रोम ये ये देखो 18 की ट्राइजोमी से हुआ ये 13 की ट्राइजोमी से हुआ पॉलीडक्टिलिटी का मतलब है आपने देखा होगा जैसे ऋतिक रोशन को जानते हो आप लोग ऋतिक रोशन में एक उसका पॉलीडक्टिलिटी है एक एक्स्ट्रा उसका अंगूठा है इस तरह की कंडीशन है यह भी मेंटली रिटार्ड होगा स्मॉल हैंड्स होंगे छोटी आंखें होगी क्राइडुचेट सिंड्रोम कैट क्राइ सिंड्रोम इसके अंदर यह क्यों होता है यह पार्शली डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म क्रोमोजोम नंबर पांच की एक आर्म क्या हो जाती है बच्चों ये पांच की एक आर्म डिलीट हो जाती है अब इसके कारण क्या हुआ इसके कारण अब बच्चा रोएगा ना तो ऐसी आवाज आएगी ऐसी आवाज आएगी जिसको जैसे कोई चूहा रो रहा बिल्ली रो रही हो भाई चूहा क्या बिल्ली रो रही हो इसलिए इसका नाम क्या हुआ क्राइडुचेट क्या कैट क्राइ डिजीज क्या ये बात समझ में आ गई सबको ये मैंने कुछ ह्यूमंस के रेसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट्स के बारे में दे रखा है आपको इसको एज इट इज मगअप करना है क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो सिंपल या तो रेसेसिव या डोमिनेंट के बारे में पूछा जाएगा दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नाउ अब आप लोगों के लिए सरप्राइज है अभी मैं सरप्राइज टेस्ट ले रहा हूं पांच मिनट के अंदर अभी मैं सरप्राइज टेस्ट ले रहा हूं पांच मिनट के अंदर एक कोड सुन लीजिए फाइव फोर फोर थ्री जीरो फोर फाइव फोर फोर थ्री जीरो फोर सब यहां पे टाइप करेंगे मुझे बताएंगे क्या कोड है फाइव फोर फोर थ्री जीरो फोर फटाफट फटाफट टाइप कीजिए आप आप एक बार टाइप कर दीजिए वहां पे बिल्कुल टेस्ट है टेस्ट है क्या दिक्कत है उस समय नहीं हो पाया तो आप ले लेंगे इतनी देर का टेस्ट है आप फाइव फोर फोर थ्री जीरो फोर बहुत अच्छे मेरे शेरों मेरे आंखों के तारों मेरे राज दुलारों मेरे आलू बुखारों पांच मिनट के अंदर आप मैं ऑनलाइन आ रहा हूं ठीक है आप लोग भी आ जाओ सर आप ओके अच्छा आप आ रहे हो ऑनलाइन नहीं इसकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी थैंक्स फाइव फोर फोर थ्री जीरो फोर जल्दी जल्दी मेरे शेरों मेंटी पे चार लोग अरे यार ये बात हुई ना आज मजा आ गया मुझे बिल्कुल आज देखता हूं मैं कौन अच्छा ऐसे हो जाएंगे आज देखता हूं मैं कौन आता है फर्स्ट कौन आता है सेकंड कौन आता है थर्ड मैं आपको तीन मिनट का और टाइम दूंगा सात जने आए जल्दी आओ मेरे भाइयों मेरे शेरों कैसे ज्वाइन करें हीरोइज्म चेंज द नेम चेंज द नेम www.menti.com पे जाइए वहां पे आपको कोड मांगेगा ये कोड डालिए 544304 www.menti.com पे जाइए ये कोड डालिए और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा दस लोग आ चुके हैं दस लोग आ चुके हैं आपका फिजिक्स का सेशन आठ बज के दस से लेकर आठ बज के पंद्रह मिनट के बीच में स्टार्ट हो जाएगा आज ठीक है आप ये मत सोचेगा मेरे चक्कर में सर ने अपना थोड़ा सा डिले किया है हाफ एन आवर का वैसे टेस्ट होगा ज्यादा नहीं होगा सेल्वी स्टार्ट सेल्वी स्टार्ट 11 जने आए जल्दी मैं स्टार्ट कर दू पायल जल्दी करो यार www.menti.com आपको खोलने में इतना टाइम कैसे लग सकता है आप लोग जल्दी कीजिए और 544304 544304 AR W आप गूगल पे डालिए ए आर मेंटी डॉट कॉम डब्ल्यू 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 डॉट मेंटी डॉट कॉम वहां पर आप खोलिए कोड मांगेगा कोड डाल दीजिए 19 जने आ चुके ऑनलाइन जल्दी करो यार मैं सर ए एट से भी स्टार्ट कर सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है ना हाफ एन आवर का होगा पंद्रह मिनट हो जाएगा नितिन चौधरी अरे भाई तुम ऑनलाइन आ चुके हो 22 जने आ चुके हैं यार मेरे शेर बड़े काम के हैं भाई 32 लोग कम हो चुके हैं इसका मतलब वहां पे आ रहे हैं यहां पर नहीं रह सकते ऑनलाइन इट्स ओके यहां पर आओ तेईस जने आ गया सौरभ वाह 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 मेरे शेर बहुत बढ़िया 
23 जन है जो यहां पे नहीं आ सकता है जो दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पाए आप लोग www.menti.com पे जाइए और 544304 कोड डालिए और हम स्टार्ट करने वाले हैं दो तीन मिनट में आई गॉड दैट सर डॉक्टर जय गुड 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 जो यहां नहीं रह सकता वो कोई बात नहीं तीस जने आ चुके वाह यार बहुत प्लांट डायवर्सिटी बिल्कुल संगीता हम लोगों ने पहले ही कहा था मैंने तो सौरभ कुमार ऑप्शन कहां डालने हैं सर इस पे अपने आप आएगा सौरभ कुमार ये सब ऑटोमेटिक है आप इस पे जाओ तो सर ही ऑनलाइन ठीक है सौरभ नहीं वेब ऑफ इट्स ओके जो स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है एज स्टडीज चलो स्टार्ट करें थर्टी थ्री लोग आ चुके हैं स्टार्ट करते हैं मेरे हिसाब से अब कर देना चाहिए हमें स्टार्ट तो देखो पहला क्वेश्चन चलो भाई स्टार्ट द क्विज क्या बात है सर चल कैसे नहीं रहा यही इससे ही कर लेता हूं मैं ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ध्यान से ध्यान से हु आर द प्रोपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन था जल्दी हु आर द दो जनों ने आंसर दे दिया भाई एरिस्टोटल लीनियस बेंथम एन हुकर या पहले दोनों एरिस्टोटल या टोटल जल्दी www.menti.com पे जाइए 544304 कीजिए 44 मिनट्स बाकी हैं जल्दी कीजिए राष्ट्रीय संप्रित कले प्लीज www.menti.com पे जाइए वहां पे 544304 कीजिए 33 लोग अभी तक आंसर कर चुके हैं और मेरे हिसाब से 33 थे अभी तक जल्दी आइए जल्दी आइए लॉग इन कीजिए ऑनलाइन आइए ओके इंडियन बॉयज डन चलिए सत्रह सेकंड्स बाकी हैं और आप लोगों को पता है ये लोग हम लोगों ने पढ़ाया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस था मोफोलॉजी के ऊपर बेस था और किस तरह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सब किया ये देखिए तीन दो एक एरिस्टोटल और लीनियस दोनों ने दिया था एंड सबसे ज्यादा जो क्या बात है आठ ही जने जिन्होंने सही आंसर किया लीडर बोर्ड के हिसाब से क्या बात है बहुत सारे लोग आ चुके हैं और ये जो भी है ये जो सबसे फास्टेस्ट है इसमें वो है आपका सिद्धार्थ वाह क्या बात है हरिकेश ओके पायल कोई बात नहीं आप ऑनलाइन आ जाओ जो भी 36 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं 33 35 लोग आ चुके हैं अभी तक 37 आ चुके हैं 38 आ चुके हैं नाउ द क्वेश्चन इज वॉट इज द बेस ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी जल्दी 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 आंसर करो भाई आंसर करो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं जिनका लॉगिन नहीं हुआ है वो एक बार मुझे बताएं यहां पे ताकि आप लोगों को लॉगिन के लिए मैं आपको बताऊं www.menti.com पे सर एक बार लिंक भी आप इसमें शेयर कर दो कर दिया है लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में और जल्दी से यहां पे आंसर ना दे राजकुमार प्रजाप, प्रजापति जी आप इस पर ऑनलाइन आइए तीस जनों ने अभी तक आंसर दिया ये आप ऑनलाइन आके और फिर कीजिए प्लीज थर्टी वॉचिंग ना हो 35 फाइव वॉचिंग की क्या बात है अभी 50 लोग 60 लोग मुझे यहां दिखाई दे रहे थे सब भाग गए क्या टेस्ट के नाम से ऐसा मत करो भाई सर नहीं हो पा रहा क्यों भाई हीरो आप जाओ ना www.menti.com पे और वहां पे कोड जाएगा आप सिर्फ मोबाइल पे ही करो ज्यादा अच्छा है इसको बंद कर दो आप ऑनलाइन यदि आप देख रहे हो तो आदित्य आंसर अभी दिखेगा रुको तो सर तीन दो एक आप सबको पता है ये किसके ऊपर डिपेंड था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड था यू आर राइट चलो आगे देखो तो सिद्धार्थ ही बने हुए हैं अभी तक फास्टेस्ट किसने दिया है मेरे हिसाब से आकांक्षा पाल वो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से डायवर्सिटी का खौफ नहीं होना चाहिए संगीता लीनियस ने क्लासीफाई किया प्लांट को किसके बेसिस पे नंबर ऑफ कार्पिल एंडोशियम के कैरेक्टर के बेसिस पे नंबर ऑफ स्टेमन या एंडोशियम और नंबर ऑफ स्टेमन के बेसिस पे जल्दी बताओ भाई बताओ फाइव फोर फोर थ्री जीरो फोर जल्दी बताओ अरे यार कितने लोग चौबीस लोगों ने ही अभी तक आंसर किया है सोच समझ के सत्ताईस आ चुके हैं बच्चे मेरे वेरी गुड उनतीस नाउ कैन ज्वाइन दिस हाउ कैन ज्वाइन दिस नितिन चौधरी ऊपर जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करो कैरियर पॉइंट ने जो अभी लिंक दिया है उसके बाद कोड मांगेगा वो करो अरुण अरुण गुप्ता क्वेश्चन हो, होगा भाई अभी 
वेबसाइट बिल्कुल हरिकेश वेबसाइट पे जाना है क्रोम पे आप वेबसाइट पे जाओ डब्ल्यू 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 डॉट मेंटी डॉट कॉम वहां पर अपने आप कोड मांगेगा आपसे चलिए तीन दो एक एंडोशियम कैरेक्टर के बेसिस पे और नंबर ऑफ स्टेमिन के बेसिस पे दोनों पे दिया था चलो राइट आंसर इज पंद्रह लोगों का बिल्कुल सही है आगे देखें जरा किस किस ने सही जवाब दिया है यहां पे मेरे हिसाब से पायल क्या बात है पायल थोड़ा टाइम लग रहा है थोड़ा टफ लग रहा है थोड़ा टफ लग रहा है नहीं भाई इस बार हमारी पायल फर्स्ट आ चुकी है ये कोई मैं पहले ही कहता हूं ये बकवास नाम मत रखा करो आप लोग आई लव यू अब मैं किसको बोलू या है डंका अपना नाम यार सही नाम से आया करो चलो नेक्स्ट अगली बार से ऐसे जो है ब्लॉक कर दूंगा या डिसलाइक करके निकल जाया करो नेक्स्ट फाइलोजेनेटिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है मेनली क्या है यहां पे एविडेंस के रूप में क्या लिए जाते हैं अभिषेक तमर वेरी गुड फॉसिल्स लिए जाते हैं प्लांट स्ट्रक्चर एनिमल स्ट्रक्चर या मोफोलॉजी क्या बात है फोर्टीन लोग आंसर कर चुके हैं यार बहुत ही बढ़िया है बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्ड है पिछली बार नब्बे लोग थे इस बार तीस लोग हैं मतलब तुम लोग ना मुझे डुबाने के सारे काम कर रहे हो जैसे भी सर का हो सके डुबाओ ऋषिकेश <laughs> चलो 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 जल्दी से आंसर करो यार पैंतीस लोग अरे भाई कहां से आते हैं वो लोग जो पहले आते हैं ना टेस्ट के टाइम पे सरप्राइज टेस्ट लिया तो आधे तो फोर्टी फोर यहां वॉचिंग हो रही है और थर्टी लोग आंसर दे रहे हैं सर जल्दी करो भाई डॉक्टर जी कैसे सर क्या हो गया और तो क्या यार अभी और लेके आते हैं यार खेमेंद्र भारद्वाज जी क्या बात है पदम से मिलना चाहिए आपको चलो छ पांच चार तीन दो एक आपको पता होना चाहिए एविडेंस के रूप में फॉसिल्स का यूज किया जाता है फॉसिल इज द आंसर बाईस लोगों ने जब सही दिया है तो गलत कैसे हो सकता है चलो देखिए कौन आया फर्स्ट पायल अरे मेरा बीरू शस्त्र बुद्धि भी आ गया भैया अभिषेक तवर आप तो पीछे पीछे हो चुके हैं एंड द फास्टेस्ट डॉक्टर जैन स्मृति और पायल अभी तक बनी हुई है हमारी फर्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज फोकस पारुल बहुत अच्छा बेटा बहुत आप लेट आए हो इट्स वेरी गुड अब आप मेंटी डॉट कॉम पर जाइए और वो कीजिए कीमो टेक्सोनॉमी बेसिकली डील विथ डीएनए सीक्वेंसिंग होती है कि इसमें केमिकल नेचर होता है क्या प्रोटीन का स्टडी एरोमेटिक कंपाउंड प्लांट्स के किए जाते हैं या ये सभी पारुल बेटा www.menti.com पे जाओ कोड डालो और आंसर दो कोड डालो और आंसर दो ये ए बी सी डी नहीं चाहिए यहां पे आंसर चाहिए मुझे कहा मिलेगा बेटा ये तो अब क्या बताऊं मैं आपको आप सवाल ऐसे पूछते हो मुझे तो बेटा ये यहां मिलेगा कोटा देखो आगे मेरा कोई एक टेक्निकल टीम वाला बेचारा लगा पड़ा है यहां पर www.menti.com पे जाइए और कोड डालिए उसमें चलिए भाई ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कीमो टेक्सोनॉमी जब पढ़ाई गई थी तब एक एक्सेप्शन बताया गया था बिल्कुल बिल्कुल एक एक्शन ऑप्शन बताया गया था कि ये देखो ये एक ऐसी चीज है जो एक मतलब हैरानी पैदा कर रही है कीमो टेक्सोनॉमी के नाम से और वो थी आपकी डीएनए सिक्वेंसिंग इसलिए ऑल ऑफ द अबो तेरह जने हैं जिन्होंने सही आंसर दिया बाकी सब गलत है उन्नीस लोग तो बहुत ही ज्यादा हीरो बन रहे थे चलो देखिए पायल अभी तक फर्स्ट आ रही थी और अभी भी पायल ही फर्स्ट आ रही है और फास्टेस्ट है इस बार मोहित भैया चलो आगे क्वेश्चन देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सारे होते हैं डॉक्टर जी ऑल आर द फिलामेंटस एक्सेप्ट कौन कौन इन सब में से कौन सा फिलामेंटस नहीं है ठीक है जल्दी देखो जल्दी देखो क्या है इसका आंसर 47, 48 भाई इसमें थोड़ा सा सस्पेंस डाला मैंने क्वेश्चन में ठीक है सत्ताईस लोग आंसर कर चुके हैं वैसे तो भाई कैल्प्स आदित्य सिंह जब भी आप इनमें से कोई ऑप्शन टिक करें तो एक बात दिमाग में रखें एक बात दिमाग में रखें कि मैसिव फॉर्म्स के बारे में कुछ चीजें एनसीआरटी बताती है उसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए ठीक है ना ध्यान रखिएगा भाई आपने कभी सुना है प्रोफेसली ब्रांच रॉन्ग कर दिया अरे बेटा बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा किए हैं चलिए 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 आठ सात छ पांच चार तीन दो एक जीरो इस क्वेश्चन में मैंने एक सस्पेंस डाला है पता ही क्या डाला है अभी बताता हूं भाई आप इसको कैल्प बोलोगे क्या कैल्प बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आप कुछ हद तक सही है कुछ हद तक गलत है क्योंकि फिलामेंटस बॉडी होती है कैल्प की भी 
है ना प्रोफेसली ब्रांच है एक्टोकार्पस इज ऑल्सो फिलामेंटस है ना प्लांट टाइप का हो सकता है योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट बट जिन्होंने नन ऑफ दीज लगाया होगा उसको भी हम सही बोलेंगे कैसे नन ऑफ दीज भी हो सकता है क्योंकि फिलामेंटस भी है लेकिन हम इसको रॉन्ग नहीं बोलेंगे चलो भाई पायल पिछड़ चुकी है फास्टेस्ट आए डॉक्टर जे आगे बढ़ो आगे बढ़ो टाइम कम है काम है ज्यादा चलो मोटाइल कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एलगे यार मुझे तो 30 सेकंड देने चाहिए थे इस चीज के लिए कौन सा है क्लामाइडोमोनास है स्पायरो है कैल्पे या वॉलवॉक्स है जल्दी करो यार वैब ऑफ वर्मा आप एक काम कीजिए डब्ल्यू पे जाइए फाइव ये कोड डालिए और टेस्ट स्टार्ट कीजिए आंसर इज डी यार आंसर यहां कुछ बच्चे यहां आंसर दे रहे हैं गलत है भैया गलत है पाप लगेगा ध्यान रखना खेमेंद्र भारद्वाज क्या कर रहे हो बेटा ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस हाफ क्या गलत चैनल पे आ गए देखे तुम एंड द सेवनटीन सेकेंड मोर क्या पूछना चाह रहे हो खेमेंद्र सही है सब चलिए बेटा पारुल ये क्विज स्टार्ट हुई थी आज सरप्राइज के तौर पे 740 पे चलिए एंड द आंसर इज वॉलवॉक्स मोटाइल कॉलोनियल फॉर्म होती है एलगे की चलो देखे किसने सबसे अच्छा किया है किसने सबसे अच्छा किया है भाई ये अच्छा किया है इस बार अभिषेक तवर सब पिछड़ रहे धीरे धीरे फास्टेस्ट आकंशा पाल पहले पे पायल चल रही है आज पायल क्या पता क्या कर रही हो तुम वेरी गुड वेरी गुड पायल ठीक है चलो आगे द मोस्ट कॉमन ए सेक्सुअल स्पोर इन एलगे कौन सा होता है ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि मैंने अलग से बता रखा है जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने बहुत डिटेल में बात की थी इसके बारे में कोनिडिया है एप्लेनोस्पोर है जाइगोस्पोर है जूसपोर है चलो मेरे पे ये क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है मृत्युंजय कुमार इट्स ओके बेटा हो सकता है मे बी इट्स ड्यू टू टेक्निकल एर कर, करो करो मेरे शेरो करो कोनेडिया हो सकता है क्या जाइगोस्पोर हो सकता है दोनों में से कोई एक है क्या देखो जरा अरे दोनों में से कोई ना कोई तो आंसर है मेरे से यदि पूछोगे ना तो मैं तो इसका ऑप्शन बताऊंगा बी अप्लेनोस्पोर यदि मुझसे पूछोगे तो क्योंकि अप्लेनोस्पोर होने के चांसेस हैं डी अरे डी कौन बोल रहा है ये डी क्यों बोल रहे हो बेटा तुम पागल हो गए हो क्या देखो अभी आंसर आंसर इज डी बिल्कुल सही कहा बेटा आपने जूस पोर ही होते हैं जाइगोस्पोर जूस पोर अलग अलग चीले आप लेना स्पोर तो किसी हालत में नहीं हो सकते ये जो दो बच्चे हैं ना इनको पद्मश्री मिलेगा जिन्होंने मेरी बातों पे गौर यकीन करके और दो क्लिक कर दिया क्या यार इतना पढ़ाया लिखाया क्या किया तुम लोगों ने चलो देखो अब यदि मैं सस्पेंस हटाऊं तो मुझे लग रहा है फास्टेस्ट आएंगे पायल चलो यार पायल ही चल रही है आज तो डॉक्टर जे सेकंड नंबर पे आ चुके हैं दोनों मेरे मिट्टी के शेर हैं चलो इन विच ऑफ द गैमिट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एक्सेप्शन का केस है जल्दी से टिक कर दो भैया मेरे से पूछोगे तो मैं इसका आंसर देता डी कार क्यों देता है इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको ठीक है फटाफट आंसर दो जेनेटिक्स कंप्लीट है क्या मोनू कुमार क्या इस चैनल पर जेनेटिक्स कंप्लीट है क्या वोट यू मीन बाई कंप्लीट बेटा हाँ अभी दूसरा चैप्टर हम कौन सा लेंगे इसके बारे में डिस्कस चल रहा है कमेटी बैठेगी आप लोग कमेंट करेंगे जो जिस चैप्टर पे ज्यादा कमेंट आएंगे वही चैप्टर मैं तो पढ़ा दूंगा उसको ठीक है तो वो आप देखिएगा सताइस सेकेंड मोर डू इट जल्दी करो यार क्या कर रहे हो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो थर्टी लोग सिर्फ अभी तक आंसर दे दिए 38 हो गए मेरे बोलते ही एक जना बेचारा भावुक हो गया जल्दी करो भाई स्पायरो वगैरह है क्लामाइडोमोनास है वोलवोक्स है या कारा है ये मोनू कुमार बिल्कुल क्लास ट्वेल्थ की जेनेटिक्स का एक चैप्टर हमारा हो चुका है आज और बाकी और देखेंगे दो तीन एक जीरो स्पायरो वगैरह इज द एक्सेप्शन ऑप्शन ए इज द आंसर और अट्ठारह वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया और मुझे इस बार लग रहा है शिव वर्मा जी फास्टेस्ट आए होंगे एक है और मेरा कहना बिल्कुल गलत है पायल ही फर्स्ट है पायल ही फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों ऊ गैमस इज प्रेजेंट इन 
किन के अंदर किसके अंदर है उगेमस वॉलबॉक्स के अंदर है फ्यूकस के अंदर है पॉलिस आईफोनिया के अंदर है या सबके अंदर है जल्दी जल्दी क्या बात है यार इस बार तो बड़ी तेजी से दिया है मृत्युंजय बेटा एक बार तुम्हें ना वापस लॉग इन कर लो वो ही डब्ल्यू पे जाओ और उसके बाद में क्या करो बेटा तुम फाइव फोर फोर थ्री जीरो फोर कोड करो ठीक है ना पता है रेड एल गेम है रहो, क्या बात है पायल फोर्टी टू वॉचिंग आ रहे हैं और थर्टी फाइव लोग आंसर दे रहे हैं ये क्या सस्पेंस है भाई चलिए चलिए हाय दीपू संस्कृति व संस्कृति मोलिकल सर स्टार्ट करना सर टॉप फाइव में नाम लेना है देखे अभी सत्रह सेकेंड बचे हैं कृष्ण कुमार अभिषेक देखते हैं किशोर कुमार हेलो हाय डब्ल्यू पे जाइए और ये कोड डालिए आप और ये टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वेबसाइट बीच में क्रैश हो रही है कमलेश क्या बात कर रहे हो बेटा और बच्चे भी दे रहे हैं इन सभी के अंदर जो होता है इक्कीस लोगों का आंसर बिल्कुल सही है और देखें सबसे फास्टेस्ट किसने दिया है सबसे फास्टेस्ट में नाम उभर के आया है अब सिद्धार्थ का होना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है सिद्धार्थ बिल्कुल मेरा लगना सही था पायल फर्स्ट पे चल रही है और आगे देखो नेक्स्ट चलो देखिए 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 ढंग से देखिए एलगे इज मेली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे मेन क्लासिफिकेशन क्या है मेन क्लास अरुण गुप्ता सर लेट क्वेश्चन आ रहे हैं कोई बात नहीं आ रहे हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड रिजर्व के ऊपर पिगमेंटेशन के ऊपर फ्लैजुलेशन के ऊपर सेलवॉल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने तो ये सारे बेसिस पढ़े हैं लेकिन जब बताया था जब पढ़ाया था तब ये सस्पेंस बताया था कि बच्चों इसमें थोड़ा सा एक सस्पेंस है और वो सस्पेंस क्या था वो सस्पेंस ये था कि इनमें से सिर्फ एक ही मेजर जो है वो है हमारा क्या बेसिस तीस सेकेंड बाकी है जल्दी करो यार 42 लोगों ने आंसर दिया है क्या बात है 43 हो गए 44 हो गया एवरी वन इज वोटेड चलो 44 लोग हैं मतलब अभी चलो 21 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पिगमेंटेशन और आगे देखें जरा कौन है फास्टेस्ट फास्टेस्ट में है फास्टेस्ट में है शिव कुमार होने चाहिए स्मृति पायल अभी भी फर्स्ट पे बनी हुई है पायल आज तो क्या बात है तहलका मचा दिया तहलका मचा दिया पागल पायल द स्टोरेज बॉडी इन ग्रीन एलगे इज पैरोनॉइड विच हैज पैरोनॉइड के बारे में जब मैंने बताया तो वो बताया था कि सेंटर में क्या होता है सेंटर में क्या होता है भाई प्रोटीन होता है या स्टार्च होता है ये या सिर्फ प्रोटीन होता है या सिर्फ स्टार्च होता है टोटली बॉडी में फटाफट आंसर करो पढ़ाया हुआ है इसलिए मेरे हिसाब से अब ज्यादा सोचना नहीं चाहिए आपको अरे जल्दी करो यार क्या कर रहे हो तुम लोग जल्दी करो 34 लोगों ने आंसर दिया है इतना तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए था यार 34 भी क्यों लग रहा है कंफ्यूजन क्यों है हैं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था बच्चे क्योंकि हमने ये पढ़ाया हुआ है कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए इसमें भाई याद करो स्ट्रक्चर भी बनाया था मैंने और मैंने क्या किया था मैं आपको एक चीज बताता हूं मैंने क्या किया था मैंने ना इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया था आपको याद करो थोड़ा सा तीन दो एक एंड द आंसर इज सेंटर में प्रोटीन होगा चारों तरफ स्टार्च होगा उन्नीस लोगों का आंसर बिल्कुल सही है अब देखे जरा कौन आया फर्स्ट एस फिफ्टी थ्री लोग आ चुके हैं क्या बात है स्मृति लग रही है मुझे स्मृति नहीं संगीता चौधरी उभर के आ चुकी हैं टॉप रैंकर्स में चलो अब आगे देखो आगे देखो राइट 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 टू फ्लैजिला विच इज अन इक्वल इन लेंथ इज ए फीचर ऑफ किसका फीचर है भाई ये रेड आज तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी 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 रखे मैंने इतना ज्यादा कोई हार्ड नहीं रखा क्योंकि इस चैप्टर का एक और टेस्ट लूंगा मैं प्लान किंगडम का है ना ग्रीन एलगे ब्राउन एलगे रेड एलगे कौन है भैया किससे किससे जल्दी करो ये सर पता है ओहो दस गुड सर कितने चैप्टर हो गए हैं दीपांशु डॉक्टर दीपांशु आप एक बार प्ले में देख लीजिएगा है ना चलो आगे बात करें आगे बात करें कौन सा है बताओ दो और अनिकोल फ्लैजिला अनिकोल इन लेंथ दो होंगे किसमें है इसमें अंदर एक और चीज नहीं दे रखी शायद खैर वो तो आप बताना भी नहीं है यार ये यहां पे कोई आंसर मत करो देवरति देवरति अभी पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन है देखते जाओ थर्टीन पे पहुंचे ना बीस क्वेश्चन है टोटल सेवन क्वेश्चन मोर छ पांच चार तीन दो एक 
चलो भाई टाइम आप आंसर इज ब्राउन एलगे ट्वेंटी थ्री लोगों का आंसर बिल्कुल सही है देखिए जरा कौन आया फर्स्ट फर्स्ट पे तो आज पायल चल रही है पायल ने छोड़ा ही नहीं किसी को भाई और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फास्टेस्ट में संगीता आ रही है डॉक्टर जे इस बार फास्टेस्ट है भाई बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई देखो फ्लैजीला क्या होता है आ, क्या मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप कशाबिक कशाबिका विच वन इज द सिंपली ब्रांच एंड मैसिव स्ट्रक्चर सिंपली ब्रांच बोला है ध्यान रखना मैंने प्रोफेसली ब्रांच सिंपली ब्रांच इसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस किया है ये सारे के सारे मैसिव फॉर्म्स हैं ब्राउन एलगी की अब ये देखना है कि कौन सही आंसर करता है 28 लोगों ने तो कर दिया है भाई आंसर 28 लोगों का आंसर बिल्कुल सही से है वेरी गुड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे आज अच्छा करेंगे ये भी इजी है सर क्या बात है इसके बाद मोलिकुलर बेसिस एज स्टडीज अभी आप टेस्ट दे रहे हैं क्या एज स्टडीज क्या आप टेस्ट दे रहे बेटा अरे एज एज स्टडीज क्या आप टेस्ट दे रहे हैं मेरे शेर चलो चलो जो भी है ध्यान रखना भैया टेस्ट सबको देना है एवरी वन एज वोटेड चलो भैया नो जनो का ही सही है क्या कर रहे हो यार तुम लोग सिंपली ब्रांच होता है अभी कुछ देर पहले मैंने इसका आंसर ही बोल दिया था अभिषेक तवर का मुझे ऐसा लग रहा है इस बार पायल ही पायल आएगी फर्स्ट वाह फास्टेस्ट पायल है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जितनी जल्दी सब वोट कर दोगे उतना जल्दी हो जाएगा सिद्धार्थ ठीक है नेक्स्ट द बॉडी ऑफ फ्यूकस इज डिवाइडेड इन टू होल्ड फास्ट टाइप ऑफ फ्रॉन्ड डिप्लॉइड होती है क्या शोर्ट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या सभी बिल्कुल भाई थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है इसका थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है इसका एक तो सीधा सीधा आंसर है सर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ रहा हूं सर थोड़ा टाइम लगेगा कोई बात नहीं बेटा ही मृत्युंजय टाइम यार टाइम सबके पास होता है बस फर्क ये है कि थोड़ा जल्दी करो टाइम मत लगाओ अरे भाई थर्टी नाइन लोग जल्दी से इसको आंसर को खत्म करो ताकि डॉक्टर जी प्रीवियसली क्या एक्टो कार्पस होगा एज स्टडीज यहां पर आप आंसर ना करें बच्चे है ना ये रिक्वेस्ट है आपसे अभी तो पहले पहले मैं क्या बच्चों से रिक्वेस्ट कर लेता हूं हाँ चलो आठ सात छ पांच चार तीन दो एक एंड द आंसर इज ऑल सब कुछ है इस चैप्टर के लास्ट में भी आ चुका है अठारह लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है कौन है फास्टेस्ट मेरे हिसाब से फास्टेस्ट होना चाहिए संगीता देखते हैं एंड द फास्टेस्ट इज सिद्धार्थ वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन होगा शायद ये थर्टीन या फोर्टीन है लेमन एरिया और मैनेटोल क्या है क्या है भैया लेमन एरिया और मैनेटोल क्या है अल्कोहलिक शुगर है फूड रिजर्व है ब्राउन एलगे में पाए जाते हैं या ये सारे ऑप्शन सही हैं जल्दी कर दो भाई जल्दी कर दो आंसर थर्टी फोर थर्टी फाइव वेरी गुड थर्टी सिक्स थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी अरे यार इतना तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए सब लोग वोट कर दे जल्दी से ताकि ये जो बत्तीस तीस सेकंड बचे ये ये अपने बच जाएंगे फटाफट ये भी इजी है क्या वाह पायल वेरी गुड चलो जल्दी से आंसर करो यार क्या कर रहे हो छप्पन लोग ऑनलाइन है पैंतालीस आंसर दे रहे हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं बैठे हुए भाई डू इट सोलह सोलह जल्दी फोर्टी अरे यार ये पूरा टाइम लोग ही आप लोग आप में से कुछ जो है सारे ऑप्शन नहीं पड़े सर अरे डॉक्टर जे तुम कर क्या रहे हो एक सिद्धार्थ जी संगीता चौधरी आई ट्रस्ट टू रॉन्ग ये तो आपकी मिस्टेक है एंड द आंसर इज पंद्रह लोगों का आंसर बिल्कुल सही है सारे हैं और देखें जरा मेरे हिसाब से अब कौन उभर के आया है अभिषेक आना चाहिए एंड द फास्टेस्ट इज पायल क्या बात है पायल अनएक्सपेक्टेड यू आर डूइंग रियली वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच आर प्रेजेंट इन वेल लाइटेड एरिया क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वॉटर घुमा के क्वेश्चन दिए एनसीआरटी की लाइन है ध्यान से घुमा के क्वेश्चन है एनसीआरटी की लाइन है ग्रीन एलगे ब्राउन एलगे रेड एलगे या ग्रीन या रेड दोनों लास्ट ऑप्शन देखो 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 जरा थोड़ा ध्यान से थोड़ा ध्यान से थोड़ा ध्यान से करना भाई इस क्वेश्चन को सस्पेंस है स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है लास्ट तीन क्वेश्चन बचे हैं बस हमारे 
इसके बाद में तीन क्वेश्चन है जल्दी करो यार एक तो वोटिंग फटाफट कर दिया करो जल्दी से 42 44 45 50 लोग तो होंगे ना मतलब जितने ऑनलाइन आ रहे थे उतने ही आए हैं चलो कोई बात नहीं वो तो 45 जल्दी करो यार ग्रीन अलगे ब्राउन अलगे रेड अलगे या बोथ 45 वेरी इजी अच्छा आदित्य तिवारी देखते हैं ऋषिकेश अरे ब्रायोफाइट कहां मर गया अभी आएगा ब्रायोफाइट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं डालें क्योंकि पूरा नेक्स्ट वाला जो टेस्ट होगा वो शायद ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट एक एक करके लेंगे टाइम अप एंड द आंसर इज बोथ ग्रीन एलगे एज वेल एज रेड एलगे कौन है कौन है फर्स्ट मेरे हिसाब से पायल होनी चाहिए और मेरे हिसाब से पायल ही है वेरी गुड चलो आगे बढ़ो भाई अठारवा क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने और वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन में पहले टेरिस्टीरियल प्लांट कौन से थे ये इसमें फंसोगे तुम लोग बहुत सारे बच्चे इसमें एंजियोस्पम जिम्नोस्पम टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइट चलो भैया आंसर करो आंसर करो 26 लोग क्या बात है यार तीन सेकंड में 26 लोगों ने आंसर दे दिया जल्दी करो जल्दी करो फटाफट करो और मेरे हिसाब से बहुत इजी है ये मेरे हिसाब से बहुत इजी है क्योंकि मैंने ना ये पढ़ाया हुआ है आपको कि इसके बीच में एक शब्द आएगा और आंसर चेंज हो जाएगा इसके बीच में एक शब्द आएगा और आंसर चेंज हो जाएगा इक्यावन लोग हैं फोर्टी फोर ने आंसर दिया है जल्दी करो यार फोर्टी फाइव जल्दी 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 अकॉर्डिंग टू टूडे सिलेबस आंसर किए हैं देखते हैं क्या बात है टेरिस्टीरियल मीन थलीय स्थलीय पादप कौन से थे दस नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक एंड द आंसर इज ब्रायोफाइट क्योंकि सक्सेसफुल नहीं लिखा है छब्बीस लोगों का आंसर चाहिए और सक्सेसफुल लिखता मैं सक्सेसफुल यदि लिखता तो ध्यान रखना क्या होता फिर फिर टेडोफाइटा आंसर हो जाता एंड द फास्टेस्ट इज डॉक्टर जय क्या बात है संगीता चौधरी स्मृति चलो अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो सेक्स ऑर्गन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन विथ रिलेटेड टू ब्रायोफाइट बताना है गेमेटोफाइट के ऊपर होते हैं सेक्स ऑर्गन स्पोरोफाइट के ऊपर होते हैं दोनों के ऊपर होते हैं प्रोटोनिमा के ऊपर है जल्दी कर लो भैया इसको इसके बाद में हमारा आखिरी आखिरी जो आएगा उसके बाद विजेता घोषित करेंगे डॉक्टर जे असफल चलो भाई 39 यार एक तो तुम ना फटाफट आंसर नहीं करते यार ये बड़ी मैं 60 सेकंड ये मेरी दरिया दिली है कि मैं 60 सेकंड देता हूं अगली बार से 30 सेकंड रखूंगा ध्यान रखना ये मेरे पीछे के विशाल सर पड़ जाते हैं फिर कि बच्चों को टाइम दो वो तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं वरना आशीष सर और विशाल सर दोनों मैं तो देखो मैं तो तीस सेकेंड में सारा काम करा देता हूँ तुम लोग फेल हो जाओगे फिर मुझे खुशी मिलती है अजीब सी कि चलो मैंने यार बच्चों को फंसा दिया आज और होना भी यही चाहिए मजा तभी तो आता है जब चैलेंज हो एंड द आंसर इज गेमिटोफाइट दस लोगों को अठारह लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं दुनिया के बाहर का आंसर दे रहे हैं दोनों में कब पढ़ाया मैंने या किसी ने भी कब पढ़ाया है वाह आदित्य तिवारी बेटा पद्मश्री मिलेगा आप पच्चीस सेकेंड में आप आंसर करेंगे हर एलिजा चलो एंड अवर लास्ट क्वेश्चन टूडे इज लास्ट क्वेश्चन वी है फाइव मिनट मोर Which of the following is the source of iodine? जल्दी से कर दो भैया इसका आंसर फ्यूकस लेमिनेरिन कैल्प या सभी फ्यूकस लेमिनेरिन कैल्प या सभी गोला भाई एमबीबीएस आज बहुत दिनों में देखो बेटा आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो क्या हो गया गोला भाई यार तुम्हें चलो थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन जल्दी करो यार इसके बाद में विजेता घोषित हो जाएगा खत्म आशीष सर भी आ चुके हैं आपके सिर्फ दो तीन मिनट की बात है जल्दी करो नमस्ते दिवाकर जोशी जी जल्दी और गोला भाई कहा हो यही था मैं कहा गोला भाई आपका कमेंट नहीं आता है यार पढ़ाई वढ़ाई में तुम ही तो हो दो तीन मेरे शेर जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद हो गई है फिफ्टी वॉचिंग और यहां पर आंसर दे रहे हैं सिर्फ फोर्टी लोग जल्दी करो यार पांच चार तीन दो एक एंड द आंसर इज ऑल सभी होते हैं ये ठीक है नेक्स्ट क्या बात है लेमिनेरिन को बहुत जो फ्यूकस और लेमिनेरिन दोनों होते हैं भैया चलो देखते हैं जरा देखें जरा देखें जरा 
शिव कुमार वर्मा एलिजा शिव कुमार वर्मा फास्टेस्ट एंड द विनर इज पायल वन सेवन टू फाइव फोर क्या बात है चलो 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 फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो रहे पायल बहुत बढ़िया तुमने बहुत अच्छा किया और मैं ये कहना चाहूंगा अब बाद में देख रहा था सारे लेक्चर देखे हैं सर गोला भाई बिल्कुल सही बेटा चलो अब फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट होता है गुड नाइट और मिलेंगे आप कल के लेक्चर में कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कौन सा चैप्टर होना चाहिए आज रात को ही कर दीजिएगा ताकि कल सुबह तक उसकी प्लानिंग की जा सके बाय